இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு இடையே நடந்த ரெண்டாவது ஒரு நாள் போட்டி டெய்ல முடிஞ்சுது இந்த மேட்ச் கடைசி ஓவர் வரைக்கும் போச்சு உமேஷ் யாதவ் விசிய கடைசி ஓவரில் பதினாலு ரன்கள் அடித்தா ஜெயிக்கலாம்ன்ற நிலைமையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இருந்தாங்க பதிமூணு ரன்கள் அடித்து போட்டியை டை பண்ணிட்டாங்க குறிப்பாக லாஸ்ட் பாலில் அஞ்சு ரன்ஸ் எடுத்தால் வின்னிங்னு இருந்தது அப்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்ஸ்மேன் ஷாய் ஹோப் தான் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கார் அவர் பவுண்ட்ரி அடித்து மேட்சை டை ஆகிட்டார் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குல்தீப் யாதவ் ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் அவர்கிட்ட கடைசி பந்தில் இந்திய அணியோடைய ஃபீல்டிங்கை மாற்றினது ஏன்ற ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டுச்சு அதுக்கு பதில் சொன்ன குல்தீப் தோனி தான் அந்த ஃபீல்டிங்கை மாற்றினாரு அப்படின்ற உண்மையை போட்டு உடச்சிட்டாரு அந்த கடைசி பந்து தான் இந்தியாவுடைய வெற்றியை டையாக மாற்றிடுச்சு கடைசி பந்து சந்தித்த ஹோப் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேட்டி கொடுத்தாரு எனக்கு அந்த கடைசி பந்து எங்கே வரும்னு முன்னாடியே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ஃபீல்டிங் மாற்றினதை பற்றி குல்தீப் என்ன சொல்கிறாருனா நான் இதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு பெரிய ஆள் இல்லை நான் முப்பது மேட்சஸ் ஆடியிருக்கேன் அவ்வளோதான் தோனி முந்நூறு மேட்சஸ் ஆடியிருக்காரு அவருக்கு எங்களை விட அதிக அனுபவம் இருக்கு அந்த நேரத்தில் அதை அவர் யோசிச்சு செயல்படுத்தினாரு அப்படின்னு சொன்னாரு குல்தீப் யாதவ் உமேஷ் யாதவ் வீசி அந்த கடைசி ஓவரில் மொதல் அஞ்சு பால் ஓரளவுக்கு யாருக்கரா தான் போட்டார் ஆனால் கடைசி பந்துக்கு திட்டம் போட்ட தோனி தேர்ட் மேன் இடத்துல இருந்த ஃபீல்டரை உள்பக்கம் மாற்றினார் உமேஷா அகலமான யாருக்கரா பவுல் பண்ண சொன்னார் இதை ஓரளவுக்கு கணிச்சுக்கிட்ட ஷாய் ஹோப் பந்தை ஈஸியாக சந்திச்சு பவுண்டரி அடிச்சார் தோனி இந்த போட்டியில் பேட்டிங்லேயும் சொதப்பிட்டார் இந்த மேட்சில் வெறும் இருபது ரன்ஸ் மட்டுமே அடித்தார் யானைக்கும் அடிசறுக்கும் அப்படின்னு கடைசியில் தோனிக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அவர் போட்ட கடைசி பந்து திட்டம் சொதப்பிடுச்சு இருந்தாலும் தோனி இந்த மாதிரியான முக்கியமான இக்கட்டான சுச்சுவேஷனில் பல டைம் டீமை காப்பாற்றிருக்காரு நல்ல வேலையாக ஷாய் ஹோப் கடைசி பந்தில் சிக்ஸர் அடிக்கலன்னு சொல்லி மனசு தேத்திக்க வேண்டிதான்